大家好，我是温暖。今天我们来做三种口味的绒豆，每一步都有详细解说。洗干净的蓝莓，直接加入奶锅里，用小火边按压边搅拌，防止它糊底。整颗的蓝莓全部按碎以后就可以离火，不需要长时间熬煮。过滤出蓝莓酱，放凉备用。南瓜蒸熟以后放凉，不需要加水，直接打泥。可以多打两遍，以保证细腻。三种泥分别称出分量。酸奶我买的成品，要选这种块状的老酸奶。在每一个碗里都加入婴儿配方奶粉。你果树泥做的够细腻，这里不需要过筛子，用蛋抽多搅拌一会儿。像蓝莓这种厚重的果泥，可以加三到五克酸奶调试一下。我们最终的目的是一个细腻、没有颗粒且浓厚度合适的奶糊。奶糊做好了，我们开始预热烤箱。我用的风炉模式，温度为九十度。蛋清冷冻到冰沙状态，有助蛋白霜稳定。这里是二百一十克蛋清，分三次打完。你千万不要想着一次性把它打完。蛋白霜打好以后，任何的耽搁和翻拌过度都会造成消泡。加入几滴新鲜柠檬汁，打蛋器转速比较快，一定要用中低速来打发。像这种状态，加入玉米淀粉，轻轻的划几下，免得它飞到哪儿都是。打发的整个过程都要记住，不能只打中间，也不能只打盆边，两个地方来回搅打，才能打出一份细腻无气孔的蛋白霜。提起打蛋头，是这种短而小的尖角就打发好了。倒入刚才准备好的奶糊，快速翻拌均匀，注意手法。翻拌好的蛋白能反转刮刀不掉落，你的绒豆已经成功了。挤出花型。蛋白绒豆烘烤的时候，可以打开烤箱门，做好一盘就放进去一盘，九十度七十分钟左右，像这样能轻易的取下来就是熟了。光滑细腻，棱角分明，这是不是你理想中的绒豆？上次给山东的朋友做了十盒绒豆，用的是四十升的平炉，整整烤八九次才能做完。这次的风炉可以多层同烤，两次就做完了。我是温暖，喜欢记得点关注。